हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अ पॉडकास्ट नथिंग मिलेनियल अबाउट अस दिस इज योर होस्ट जसराज सोकी एंड आई एम जॉइन बाई अश्मित रॉय वंस मोर एंड टूडे इज अ टॉपिक दैट इज वेरी मच इन द न्यूज राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिपीलिंग ऑफ द आर्टिकल थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी एंड द आर्टिकल थर्टी फाइव ए दैट वॉज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ इट एंड वॉट uh you know implications does this move have on the the state of jammu and kashmir and uh, we'll also talk about what are the possible motivations for the nda for uh, doing this and uh, what you know what could be the larger impact coming in the in the future years and how the kashmir's population jnk's population will uh, react to this so it's a pretty uh, important topic and uh, we feel that uh, you know the way that the government uh, went about it secretly in a way and uh, suddenly sprung it came as a surprise to everyone uh, kind of shows what that they also know that this is a very such a, a controversial topic and uh, it will have a much larger future uh, impact on india as a whole also so yeah and uh, so starting off uh, ashwit can you just sort of give a background on what is article 370 all about uh to <coughs> article 370 ki start hoti hai 1947 november se to basically india mein uh, do tarah ke states the hmm. ek the do ki uh, direct british rule mein the aur baki the do princely uh, states ke the to basically kings and princes ke the aise 600 states the jo ki bahut chote se lekar jo largest tak kashmir tak aisa ek mein wo tha तो जो स्टेट्स थे उनको तीन ऑप्शन दिए गए थे इंडिया पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट हो एंड इंडिपेंडेंस रहने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था mm-hmm. तो उनको बेसिकली फोर्स करके दोनों साइड्स अपने साथ मिलाना चाहते थे क्योंकि बेसिकली ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स थे तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था तो जो हरी सिंह थे कश्मीर के किंग वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे बट उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और वो खुद हिंदू डायनेस्टी थी सो पाकिस्तान ऑब्वियसली अटैक्ट एंड उन्होंने पैनिक करके इंडिया में कर दिया और ये बात हुई थी कि जो तीन सब्जेक्ट थे डिफेंस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ये इंडिया के साथ रहेंगे बाकी लोकल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी लाइक इन इन ये प्रिंसली स्टेट लोकल जो पॉपुलेशन थी उसमें किंग ने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ही वाज वेरी अनपॉपुलर और लोकल लीडर थे शेख अब्दुल्ला वो वॉज फ्रेंड ऑफ नेहरू और उन्होंने वहाँ के लोकल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे एंड द आइडिया वॉज दैट स्लोली एंड स्लोली चीज़ें बाकी स्टेट की तरह हो जाएगी अब वल्लभ भाई पटेल ने बाकी सब तो मर्जर कर दिए थे बिकॉज बाकी जो स्टेट्स में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग थी वो लोकल एजिटेशन करते थे और किंग्स को भी डर लगता था क्यों इतना हम टेंशन ले बट कश्मीर में ये अनरिजोल्व रह गया बाय द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी सो एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट किया गया था आर्टिकल थ्री सेवेंटी जिसमें करेंट स्टेटस ऑफ कश्मीर दिया हुआ था और कहा गया था ये टेम्प्रेरी प्रोविजन है क्योंकि ये आइडिया था कि इसको बाद में चेंज किया जाएगा और कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट होगी वो डिसाइड करेगी कि कितना होना है बट आइडिया ये था कि इसको बाकी स्टेट्स की तरह इंटीग्रेशन होगा hmm. अब कश्मीर का ये इंटीग्रेशन कभी हो नहीं पाया तो वहाँ के लोकल प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहे शेख अब्दुल्ला इनके अपने एम्बिशन होने लगे वो चाहते थे इंडिपेंडेंस टाइप का तो उनको अरेस्ट कर लिया गया फिर नेहरू ने वहाँ प्रो इंडियन चीफ मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद को डाला और धीरे धीरे करके आर्टिकल थ्री सेवेंटी की बहुत सारी चीज़ें कम कर दी और फिफ्टी सेवन में कश्मीर की कंस्टिट्यूंट असेंबली डिजोल्व हो गई और उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करती थी जिसमें आर्टिकल थ्री सेवेंटी थोड़ा थोड़ा अमेंड होता था और क्योंकि लोकल असेंबली में उनकी मेजॉरिटी थी तो वो हो जाता था लास्ट आई गेस एटीज़ में हुआ है उसके बाद से इन्होंने नहीं किया तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी हमेशा से उसकी पावर कम होती रही है अब जो वहाँ मेजर पार्टी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पी उनकी हमेशा से ये डिमांड थी कि वी वॉन्ट प्री नाइनटीन सिचुएशन जो कि शेख अब्दुल्ला के अरेस्ट होने के पहले की थी जहाँ उनके पास काफ़ी पावर्स होती थी सो बेसिकली आर्टिकल 370 एक ऐसी चीज है मैं निटिग्रिटीज में नहीं आ जाता तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं क्या एग्जैक्टली बट आर्टिकल 370 का कोई भी सपोर्टर एक्चुअली कश्मीर में है नहीं जो वो राइट विंग है वो चाहते हैं ऐसे हटाना जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहते हैं थ्री फिफ्टी थ्री की पहले वाली सिचुएशन एंड जो सपरेटिस्ट और टेररिस्ट है वो इन ऑर्डर मतलब वो चाहते हैं इंडिपेंडेंस या मर्जर विद पाकिस्तान तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी का एज सच कोई सपोर्टर नहीं था एक्सेप्ट इंडियन लिबरल्स एंड कांग्रेस क्योंकि उनको लगता था ये हमारी देन है और लिबरल्स को लगता था दिस इज द थिंग जिसपे हम आगे बढ़े तो ये चीज़ वही रहेगी दूसरा है थर्टी फाइव ए थर्टी फाइव ए में ये है कि जो लोकल्स है वो जो लोकल जो बाहर से हैं कश्मीर के वो वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते 
जिससे ये होता है कि तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो कश्मीर में हमेशा बहुत कम रहता है क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ कुछ ओन नहीं कर सकते इवन लड़कियों का भी ये अब मैं इसकी लीगल उसमें इतना नहीं जा पाऊंगा कि एक्जैक्टली है कि नहीं बट अगर वो शादी करते हैं तो उनके भी राइट्स छिन जाते हैं हाँ अगर वो इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन से शादी कर ले तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था और ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट्स में नहीं है नागालैंड में भी है ट्राइबल एरियाज में भी है हिमाचल में भी है प्रॉपर्टी को लेकर बट उनमें आइडिया ये था कि हम ट्राइबल्स हैव अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ लाइफ तो हम वहाँ पे उनको स्पेशल राइट्स इसलिए देते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव बीन लिविंग लाइक दैट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड उनका वाकई हमसे इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो उनको एक स्पेस चाहिए कि वो अपनी जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसको कंटिन्यू करें मॉडर्निटी के साथ बट कश्मीर में एज सच वो ट्राइबल वाला इशू नहीं है कोई सो so, ये दो आर्टिकल थ्री सेवेंटी था दिस यूज टू फ्यूल द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ अ स्टेट जैसे उनका अपना फ्लैग है कि फ्लैग है तो उनको हमेशा लगता है हम अलग हैं hmm. हम इंडिया से हमेशा अलग है ये हमारी पहचान है कि तुम इंडियन तो ठीक है बट कश्मीरी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और इनफैक्ट मतलब आर्टिकल थर्टी फाइव ए में तो एक्सप्लिसिटली लिखा ही है कि यू हैव टू सिटीजनशिप बेसिकली यू आर इंडियन सिटीजन एंड यू हैव अ कश्मीरी परमानेंट रेसिडेंट ऑल्सो तो वो तो है ही मतलब वो आर्टिकल थर्टी फाइव ए तो बाई इट्स वेरी नेचर ही उसमें ऐसा है कि आप कश्मीर के अलग सिटीजन हो और इंडिया के भी सिटीजन हो ये ये प्रोविजन और कहीं नहीं है कि जो सिटीजनशिप वाली और ये बाई डेफिनेशन या अनकॉन्स्टिट्यूशन सेंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है हमारे में हमेशा ये था कि क्योंकि हमने प्री नाइनटीन फोर्टी सेवन ये देखा था कि कैसे पार्टीशन में वो तब तब अलग अलग रिलीजन के सेपरेट इलेक्टोरेट होते थे तो ये पहले भी डिसाइड हुआ था कंस्टिट्यूट असेंबली में कि हम इस तरह की फीलिंग नहीं लाएंगे हम एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड इंडिया बनाएंगे स्टेट्स इंडिया में जैसे यू है वहाँ पर स्टेट्स पहले थे कंट्री बाद में इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स है हमारे ऐसा नहीं है हमारे एक्सप्लिसिटली नेहरू और पटेल की कमेटी बैठी थी उन्होंने कहा था कि लिंग्विस्टिक पे उन्होंने मना किया था स्टेट्स बनाने के लिए भाषा के आधार पे बट ये बात हमेशा कही गई थी खैर बने बाद में बट उसमें ये बात हमेशा कि स्टेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने स्टेट बनाया है हम स्टेट से नहीं बने आई थिंक इस आई मीन टू बी वेरी आई मीन जी के का क्वेश्चन हुआ एक तरह से कि तभी इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर फेडरल रिपब्लिक एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल यूनियन यूनियन बिकॉज वहाँ पे ईच स्टेट हैज इट्स अ लॉट ऑफ अटोनमी जो इंडिया में एकदम भी ऐसा नहीं है एक्सेप्ट ऑफ अब तक जितना जम्मू एंड कश्मीर में था तो uh, अब बेसिकली इसमें जो आर्टिकल 370 में थोड़ा सा डिटेल ये है कि बेसिक uh, कि एक्सेप्ट uh, जैसे डिफेंस और कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स और इन सब को छोड़ के बाकी जो भी लॉज है उसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू अमेंड से वेदर दे वांट अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का नया लॉ आता है दे हैव द राइट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्टेड जी में भी उनका सेपरेट आया था सेपरेट आया था तो इससे अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आर्टिकल 370 सेवेंटी इट सेल्फ इज़ प्रोटेक्टेड अंडर दिस इन वे कि अगर उसको लीगली देखा जाए तो बेसिकली ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैड द राइट टू वोट ऑन इट कि वेदर दे वांट टू रिमूव द आर्टिकल 370 सेवेंटी ये आर्ग्यूमेंट यार इसके क्योंकि स्टेट असेंबली डिजोल्व है एग्जैक्टर गवर्नर तो ये अभी जो गवर्नर इंडियन अपॉइंट गवर्नमेंट अपॉइंट होता है तो अभी जो सबसे जो प्रॉब्लम ये है कि इस नॉट कि ये एक सिंपल अमेंडमेंट था जिसे हटा दिए गए इस आर्टिकल इस तरह मेन है कि जो एन डी ए गवर्नमेंट दे हैव यूज दिस लूप होल सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि स्टेट असेंबली नहीं है गवर्नर गवर्नर उनके सपोर्ट uh, में है तो अभी इज़ द राइट टाइम कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू तो एक्सेप्ट स्टेट असेंबली वहाँ पे प्रेसिडेंशियल uh, ऑर्डर्स ही पावर uh, होल्ड करते हैं तो उसको उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो ऑर्डर अभी इशू करा है और क्योंकि वहाँ पर गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया उसको तो दे आर कम्प्लीटली बाई पास आर्टिकल 370 की खुद की प्रोटेक्शन जो एक तरह थी कि स्टेट असेंबली ही उसको हटा सकती है तो इसलिए आई थिंक इसमें बहुत जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये है कि बेसिकली जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो स्टेट असेंबली होती है उनका कहीं इसमें व्यू नहीं।, नहीं है कोई से नहीं है उस स्टेट का खुद का से ही नहीं है इस डिसीजन में बिकॉज इट हैज़ बी डन इन दिस अंडर हैंडेड फॉर्म एंड उसका पार्टीशन भी कर दिया मतलब आपने एग्जैक्टली हाँ दी तो ये दूसरा जो मेन है कि उन्होंने सिर्फ उनको कौन के इंडिया का पार्ट नहीं बनाया कम्प्लीटली उसको दो टुकड़ों में भी कर दिया है तो यही है इसके अब जो इसका जो मोटिवेशन है वो काफ़ी सारा है इसका आप थोड़ा निफेरियस मोटिवेशन भी है थोड़ा आई वो से जेनविन मोटिवेशन भी है तो जैसे अभी 
अश्विन तुम कह ही रहे थे कि जो सेपरेट आइडेंटिटी का जो क्लॉज आ जाता है विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द रीज़न जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट उसको एज अ बेस यूज़ करते हैं कि वी आर सेपरेट वी नेवर नेवर मेंट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया तो उसको वो एक तरह से हट जाता है बिकॉज नाउ वो कश्मीर का इज नाउ अ परमानेंट पार्ट ऑफ इंडिया एज कोई और से यूपी या मध्य प्रदेश है वो ऐसा होगा और एक्सेप्ट की लेजिस्लेटिव असम्बली वाला जो पार्ट अलग है बट और दूसरा जो लोग कहते हैं कि इट इज़ दे आर जस्ट ट्राइंग टू सब्जिकेट द स्टेट कि उनकी आइडेंटिटी खास करके यूनियन टेरिटरी बनाने से ये बहुत इशू रहेगा कि अगर कश्मीर में लद्दाख में खैर इन्होंने अबॉलिश ही कर दी है कश्मीर में अगर लेजिस्लेटिव असम्बली आई भी तो उसकी उतनी पावर होगी जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है तो आप जान सकते हैं अरविंद केजरीवाल के पास कोई पावर नहीं है या पाण्डेचेरी के चीफ मिनिस्टर की तो कोई वैल्यू नहीं है किरण बेदी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर वही चलाती है तो जो उनकी पावर भी थी वो भी चली गई है उनके हाथ से तो इसमें मेरा एक इशू है कि अब ये सीक्रेटली क्यों किया गया तो आई रिमेंबर कि कई बार कश्मीर में कई ऐसे डिसीजन थे जो कि पॉपुलर तरीके से लिए गए जैसे एक गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है जो काफी अपोज किया इस मूव को कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को अट्ठाईस एकड़ जमीन दी थी फॉर कैम्प पर्पज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज उसका इतना जबरदस्त अपोजिशन हुआ था कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आ गया था कि कश्मीर डजेंट नीड फ्रीडम फ्रॉम इंडिया वी नीड फ्रीडम फ्रॉम कश्मीर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए थे वहां पर तो अगर ये चीज सपोज हम इसे डेमोक्रेटिक वे से अप्रोच करते हैं हम इसको उनके लीडर्स के पास सर्कुलेट करते हैं पार्लियामेंट में लाते हैं जब तक ये चीज रियलिटी होती तब तक पूरा कश्मीर जल रहा था राइट right. अब उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं वो आपने बात करने के लिए टॉपिक उठाया उन्होंने इसको प्रीएम करके अपोजिशन और स्ट्राइक और ये सब पत्थरबाजी शुरू कर दी तो इनके पास गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली अब इतना ज्यादा डिस्टेंस आ चुका है फॉर वट एवर जो थे पहले कि इसको डेमोक्रेटिकली हैंडल करना बहुत ज्यादा टफ था दूसरी चीज लद्दाख की आती है लद्दाख वाले हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि उनको स्टेप बदलली ट्रीटमेंट मिलता है कश्मीर से दो रूलिंग कश्मीर लद्दाख के पास आई थिंक दो तीन एम एल हैं टोटल सेवेंटी उसमें और पच्चीस तीस जम्मू में है और फोर्टी फाइव कश्मीर में सो so, कश्मीर में जो तो पार्टी जीतती है वो अलॉन्ग विद समाइंड ऑफ सीट्स इन जम्मू जो सब मिल जाते हैं खासकर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में वो गवर्नमेंट में इफेक्टिवली पावर में आई जाती है अब जो खासकर जो नॉन मुस्लिम एरियाज है वहाँ पे उन वो हमेशा से ये बात कहते थे कि हमें डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं मिलता जो पैसा आता है वो वैली में जाता है हमारे पास नहीं जाता दूसरी चीज की लद्दाख खुद भी एक बहुत सेंसिटिव एरिया है वहां पाकिस्तान की तो प्रॉब्लम है ही तो कारगिल साइड में है और दूसरी प्रॉब्लम है जो चाइना के साथ सो so, उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का पर्पज ये भी हो सकता है कि वहाँ और उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं दी इसलिए वहाँ कि वहाँ डायरेक्टली गवर्नमेंट खुद कंट्रोल रखना चाहती है कि जो चाइनीज मूवमेंट या पाकिस्तानी मूवमेंट हो तो उस पर डायरेक्ट कर सके ऑब्जर्व कोई स्टेट गवर्नमेंट बीच में ना हो जो कि एक लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बने दूसरा जनरली uh, लद्दाख में लोग सेपरेटिस्ट नहीं होते लद्दाख जब बोल रहा हूँ तो मैं कारगिल को भी इंक्लूड करता हूँ अब लद्दाख आई मीन लेह वाला एरिया बुद्धिस्ट मेजोरिटी है एंड कारगिल वाला शिया मुस्लिम मेजोरिटी है सो so, कारगिल में और कश्मीर में सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं सो दिस इज शिया सुन्नी डिवाइड हर जगह ऑफकोर्स तो कारगिल में इस वजह से इतना सेपरेटिज्म नहीं था बट ऑफ लेटली वहाँ पे जो क्योंकि शिया इस्लाम का हेड है जो मेन बर्थ प्लेस है वो है ईरान तो हमेशा से इंडिया में भी जो क्लरिक्स होते हैं वो ईरान ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ऑफ लेटली कारगिल से बहुत सारे लोग जा रहे थे ईरान और ईरान जैसे कि अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत ही एक्सपेंशन वाला पावर है उन्होंने इराक में भी कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट को हिजबुल्ला को लेबनान में भी कर रखा है सीरिया असद के साथ है वो सो एक तरीके से वो ग्लोबल शिया इस्लाम के स्पोक्स पर्सन होते जाते हैं और कारगिल में भी अब धीरे धीरे सेपरेटिस चीजें बढ़ रही है सो लद्दाख को यूटी बनाने का ये हो सकता है कि इससे पहले कि कारगिल में भी कश्मीर वाले हालात है उसको पहले ही निपिंद बट कर दो ये तो है और दूसरा जो जस्टिफिकेशन एक तरह से है कि इट वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी टेम्प्रेरी रेजोल्यूशन उस समय जब बिकॉज जे एंड के वॉज लेट टू एंटर द पार्टी जैसे कह सकते हैं तो और उनकी असेंबली ने कभी डिसाइड नहीं किया तो इट वाज आई थिंक उसके खुद ही उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इट्स अ टेम्प्रेरी थिंग बट ओवर द टाइम क्योंकि उस पर कभी कुछ डिसीजन लिया नहीं गया तो उसको एक तरह से परमानेंट स्टेटस दे दिया गया है बट ऑफकोर्स वो नेहरू का खुद ही काफ़ी ऑब्जेक्ट 
कंटिन्यूटी में किया था कि उसको इवेंचुअली आर्टिकल 370 हट जाए और इंटीग्रेट हो जाए जम्मू एंड कश्मीर तो एक तरह से इट्स जस्ट लाइक कि इट जस्ट हैपनिंग 60 इयर्स लेट हो रही है ये जो पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है बट एक तो वो तो है कि उस तरह से जस्टिफाइड है और फिर दूसरा जो मैं अभी भी पढ़ रहा कि ट्रंप का जो इंटरफेरेंस भी अभी लेटली हुआ था तो कई एनालिस्ट हैं उनका ये भी ओपिनियन है कि बिकॉज ट्रंप वांटेड टू गेट इन्वॉल्व इन दिस पीस नेगोशिएशन तो दैट्स वाई मोदी ने इसको इतनी जल्दी इसको एक्सेलेट करके पूरा इस प्रोसेस को फटाफट कर दिया कि इससे पहले कि और कोई इंटरनेशनल लीडर इसमें उंगली करने की कोशिश करे तो वो हम पहले हटा देते हैं और इससे एक तरह से अगर हम टेररिज्म के एंगल को देखें तो ये होता है कि एक तरह आप कह सकते हैं कि अब देर इज़ नो शॉर्ट ऑफ टॉपिक ऑफ मतलब कोई डिबेट बचा नहीं अब कि अब कश्मीर कहाँ जाएगा बिकॉज अब उसको इंडियन टेरिटरी का पूरा स्टेटस दे दिया गया तो एक तरह से सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी कि कश्मीरी फ्रीडम के बारे में और वो सब ऑटोनमी भी हटाई गई वो सब खत्म हो गया हाँ सब कुछ एक साथ एक बार में उड़ा दिया गया कि अब तो बिकॉज अब अगर कोई पाकिस्तान का कश्मीर मांगता है तो बेसिकली वो इंडिया का टुकड़ा मांग रहा है तो वो जब कभी हो नहीं सकता तो ऑन पेपर तो एक तरह से दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक कह सकते हैं और ये नेगोशिएशन जो होती थी सेपरेटिस के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी किया या कहीं भी होता था तो ये बात होती थी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं जो इनफॉर्मल होती है कि आप थोड़ी थ्री सेवेंटी को और बढ़ा दो आइडिया ये था कि थ्री सेवेंटी को थोड़ा और बढ़ा दो अकोमोडेट कर लो और इससे शॉर्ट करते चीज़ें बट अब वो चीज़ होगी नहीं क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि और इन रिस्पेक्टिव ऑफ पावर कोई भी जो पार्टी अपोज भी कर रही है प्रैक्टिकली एक बार आपने किसी चीज़ को ले लिया है तो फिर वापस करना वो बहुत मुश्किल होता है वो एक मर्डर हो गया एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी का सो ये चीज़ तो अब वापस अटोनमी वाला क्वेश्चन आउट ऑफ टेबल चला गया है अब ये नहीं होगा इस पर कोई डिबेट नहीं सकती <laughs> वही अब जैसे पहले प्रो इंडिया और प्रो पाकिस्तानी लीडर्स का जो होता था कि इन कश्मीर को इंडिपेंडेंट वो प्लेबिसाइड करेंगे रेफरेंडम करेंगे और कश्मीरी लोगों को वोट करने को चांस मिलेगा वो सब खत्म हो गया बिकॉज नाउ इट्स इन पार्ट ऑफ इंडिया उसको कोई स्पेशल स्टेटस जो शॉर्ट ऑफ मिलता था पूरा खत्म हो गया तो एक तरह से लोग यू नो एक तरह से लोग खुश भी हैं कि ये जो पूरा जो बोन ऑफ कंटेंशन है और जो 89 में जो टेररिज्म एक्टिविटी शुरू हुई थी आपको वो एक तरह से ख़त्म हो जाएंगी बिकॉज देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू फाइट फॉर बट मुझे ऐसा लगता है कि और जैसे हम भी डिस्कस कर ही रहते हैं अभी कि ये नहीं होने वाला बिकॉज एक तरह से होता है कि आपने जो लोग पीसफुली भी रह रहे थे कि इन द होप कि कभी रेजोल्यूशन आएगा अब कुछ नहीं बचा आई मीन जो सॉर्ट ऑफ सेंग कि इंडिया जो आप कह सकते हैं उसने अपना एक कलर असली रंग दिखा दिए हैं जैसे कहते हैं और अब जो पाकिस्तान कश्मीरी जो पहले थोड़े प्रो इंडिया भी थे वो भी सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ करेंगे कि उनके साथ एक तरह से गलत हुआ है उनके जो वेट कर रहे थे कि ये कभी पीस रेजोल्यूशन आएगा उनको कुछ पार मिलेगी ये वो एकदम से हटा दिया गया है तो देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू फाइट फॉर इन टर्म्स ऑफ पीस अब तो ऐसा है कि आप टेररिस्ट हैं जो भी अभी भी आज़ादी पाकिस्तान कश आज़ाद कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं वो एक तरह से टेररिस्ट हो गए एकदम देर इज नो सॉर्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वाला टॉपिक भी हाँ कोई मिडल नहीं तो अब तो आई थिंक ये उल्टा बैक फायर करेगा बिकॉज जो पॉलिटिशियन थे वो बफर की तरह एक्ट करते थे जैसे फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद सईद जो खुद इतने इनफिशेंट पॉलिटिशियन है कि वो हमेशा एक ब्लेम करने के लिए वो थे कि ये लोग खराब करते हैं अब ये भी हीरो बन सकते हैं ये भी अब सपरेटिस के गोद में बैठ जाएंगे और कहेंगे कि अब हमको तो आज़ादी चाहिए ये चाहिए खैर ये अलग बात है कि बिकॉज इंडियन मिलिट्री और पैरामिलिट्री इतनी ज़्यादा है कि शायद वो ना कर पाए बट एक तरीके से हमने टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप को कश्मीर की एलिनेट कर दिया और वो एलिनेट हुए तो धीरे धीरे जनता भी एलिनेट हो जाएगी जो बची खुची थी वो नहीं करते थे तो अब ये बहुत बड़ा एक आ, मैं कहूँगा एक स्टेक्स हाई कर दिए मोदी ने एक तरीके से कि ऑफिशियली पेपर पे तो उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है बट इस चीज़ के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कई बार होता है कि हम लोग सही चीज़ कर रहे हैं करना चाहिए हमेशा बट पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है आप सही चीज़ तो करना है बट आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है इसने नॉन डिप्लोमेटिक अप्रोच को यूज़ किया है उसने सीधे हैमर कर दिया है ये चीज़ अब इसके फ्यूचर ये होगा कि ठीक है आपने मिलिट्री सीआरपीएफ लगा दिए बट आप कब तक लगाओगे कितने साल अच्छा तीन साल चार साल पाँच साल तुम कंट्रोल कर सकते हो वहाँ पे एक्टिविटीज़ की ठीक है सेपरेटिव और पॉलिटिशियन कंट्रोल कर दे बट और लोग जो आइडेंटिटी के के नाम पे फिर टेररिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं तो सीधे टेररिस्ट एक्टिविटी वो ठीक है फेल हो जाएगा वो अटैक करेंगे पुलवामा पर कहीं पर हम उसको रिटेलिएट करेंगे हम क्
हमारे पास कोई ऐसा कंस्टिट्यूंट बचेगा कश्मीर में तो वाकई प्रो इंडियन हो ऐसा नहीं बचेगा अब लोग इसे पंजाब से कंपेयर करें कि पंजाब में 87 से लेकर 92 तक शायद प्रेसिडेंट रूल था बट पंजाब में हमेशा एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिक्स था जहाँ पे मिलिटेंसी होती थी तो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थे लार्ज पार्ट ऑफ अर्बन सिख जो लोअर कास्ट सिख थे या बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी जो कि एंटी खालिस्तानी थी जो ये मानती थी कि ये खालिस्तान मिलिटेंट ने आके हमारा बिजनेस बंद कर रखा है और उनका जो हार्ड लाइन अप्रोच था ये उनकी खुद की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है एग्जैक्ट exactly. तो हमारा पंजाब में हमेशा से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वहाँ जो पंजाब पुलिस थी वो भी सिख होते थे वो आर्मी थी वो भी सिख होती थी बट एक पर्टिकुलर सेक्शन था जो कि डिसअफेक्टेड था कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ कंट्रोल हो गई क्योंकि एक प्रो इंडियन लॉबी हमेशा से वहाँ थी कश्मीर में अभी ऐसा नहीं था हमारे पास प्रो इंडियन लॉबी ऑलरेडी बहुत कम है अब ये अटेम्प्ट करने के बाद जो प्रो इंडियन भी होगा उसके पास कुछ होगा नहीं कि वो क्या कहेगा तुमने आधा स्टेट हटा दिया लद्दाख हटा दिया तुमने यहाँ यूनियन टेरिटरी लिया है तुमने जिस तरह से एक्शन किया चोरी छुपे जैसे है तो अब किस बेसिस पे कोई प्रो इंडियन होगा हम लोग चाइना नहीं हम लोग रशिया नहीं है इंडियन हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ठीक है हर डेमोक्रेटिक कंट्री भी शॉर्ट टर्म में अप्रोच लेती है हम लेते थे हम आर्मी मिलिट्री सी यूज़ करते थे स्टेट गवर्नमेंट को भी भड़का के रखते थे वहाँ पे बट जो चल रहा था अब एकदम से नया करना है इसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या होगा क्या जो बेनिफिट हो रहे हैं शॉर्ट टर्म से ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट को ऑफसेट कर पाएगा मेरा पॉइंट ये मुझे तो लगता है ऑब्वियसली ये नहीं कर पाएगा मतलब आई थिंक बोलता कि जो दिल्ली का जो इफेक्ट होता है ना वो दे स्टार्ट फीलिंग दिल्ली एज लाइक ए डिक्टेटर कि पहले तो चलो हमारी अपनी स्टेट असेंबली थी है वी हैड सम वन टू टर्न टू कि अगर कुछ ऐसा इंडिया कुछ पास कर रहा है लॉ तो हम उससे जे एंड के को अलग रख सकते हैं बट अब तो एकदम वो दिल्ली के रूल में आ गए तो इट्स लाइक वो बिग ब्रदर वाला मूव है ना एकदम कि हम आए और आपके एकदम ऊपर पैर रख के चले गए तो वही है कि मतलब ये तो रहेगा ही कि लोग जो पीसफुल अभी तक थे वो भी आई एम श्योर अब किसी तरह से सिविल प्रोटेस्ट करेंगे और जो यूथ है प्रॉब्लम वो वायलेंट टेररिज्म की तरफ बढ़ेगा और दूसरा जो एक और जैसे हम बात कर दें कि अब वो जो इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होगा वो डेमोक्रेसिक जो चेंज होगा उसमें जैसे अभी तक एटलीस्ट ये था कि जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स की कि हम अपने हैं मतलब कि हम आसपास जो है सब सब हमारे भाई हैं हमारे जान पहचान के हैं अब इसकी वजह से और जैसे जो इंडियन सिटीजन्स थे वहाँ पे उनको वहाँ पे सेटल होना अलाउड नहीं था अंडर थर्टी ए और वहाँ पर बिजनेस ही रख सकते थे दे वर नॉट रेसिडेंट्स ऑफ दैट स्टेट अब ऑब्वियसली बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज सच अ बिग टूरिज़म इंडस्ट्री तो वहाँ पे जो अब बाकी इंडियन स्टेट से लोग वहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो इसका अब ऑब्वियस अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दिस इज फाइनली सॉर्ट ऑफ अनलॉक जे एंड के का ग्रोथ एंड जो अभी तक दबा हुआ था बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेरिज्म एंड क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लोकल लोग ही बिजनेस चलाते थे और बाकी जो ऑन्टरप्रन वो सब एंटर नहीं करना चाहते थे वो सब ओपन हो जाएगा मोर बिजनेस मैन विल गो टू जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी ये सब एक पॉजिटिव इफेक्ट्स कहे जा रहे हैं बट क्या ये एक्चुअली हो पाएंगे और क्या जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इन सॉर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं डबल लाइक फॉरेनर्स जो उनके लिए टेक्निकली हो गए थे अब वो उनको क्या एक्सेप्ट करेंगे या वो उनके अगेंस्ट भी वही होगा जो पहले कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था इसमें एक चीज़ और है कि इससे से क्या इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा वो ऐसे माहौल में हो सकता है जहाँ चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं गार्ड्स भी नहीं आर्म्ड आर्म्ड मिलिट्री और आर्म्ड पुलिस और हाइस्ट ऑर्डर टाटा टी ने मान लो ऑफिस खोला सामने कितने गार्ड रहेंगे पचास तो सी वाले रहेंगे कम से कम छोटे कैंपस में उसके बाहर कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी ऐसे माहौल में क्या कोई करना चाहता है और दूसरी चीज़ की अब देखिए अभी मोबाइल और इंटरनेट बंद है वहाँ पे और ऐसे कई सारे दिन आएंगे इनको मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ेगा तो इसमें कौन प्राइवेट आदमी इन्वेस्ट करेगा सो so, जब तक कि इन्वेस्टमेंट वहीं होता है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही होता है लॉ एंड ऑर्डर वहीं सही होता है जहाँ पे लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट हो अब इस चीज़ को करने के बाद से पाँच साल और मुझे लगता है अब तो कश्मीर को और सेंट्रल एड पर ही डिपेंड करना पड़ेगा क्योंकि टूरिज्म पर भी अफेक्ट होगा अब आप ये सोचें अमरनाथ यात्रा जो कि सैक्रो सेंट है जो मतलब मिलिटेंसी के टाइम पीक पे भी हम कराते थे बीच में रुकी थी बट वो तो मतलब एटलीस्ट हिंदू फेज की सबसे बड़ी यात्रा है और उसको भी वापस करना पड़ा तो मतलब हालात इतने ख़राब थे तो अगर इस तरह से रहा तो अमरनाथ यात्रा था आई गेस बहुत ज़्यादा उनको डेवलपमेंट होता है कितने लोगों को वहाँ नौकरी मिलती है सिर्फ इसके बेसिस पर तो
वहाँ टूरिस्ट को भी लगेगा यार यहाँ निकलू बाहर घूमने पता न जाने क्या होता है क्या अटैक नहीं इनफैक्ट मैं भी तीन साल पहले जब वहाँ गया था तो सेम उस समय इतना मूवमेंट नहीं था वायलेंस का बट वहाँ पे सिक्योरिटी देख के आप एकदम हैरान हो जाते हैं जैसे आप ऐसा लगता है आप दूसरे दूसरे देश में ही आ गए बिकॉज मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि हर तीस मीटर पर एक आर्म्ड गार्ड खड़ा है और जैसे रेड लाइट पर यहाँ पर पुलिस वाले होते हैं वहाँ पे वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होते हैं इसके अंदर दस लोग गन लेके खड़े हुए हैं तो वो तो हमेशा से और ये पीसफुल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ क्या होगा और अभी तो आई एम पता भी नहीं हमें क्या हो रहा है क्योंकि जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको तो हाउस अरेस्ट में डाल दिया है इंटरनेट बंद है श्रीनगर एयरपोर्ट तो, बंद कर दिया गया है एक्चुअली ये भी एक पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट ने सोचा था कि वी ऑलरेडी लिव इन अ सिचुएशन जहाँ पे प्रॉब्ली देर इज वेरी लिटिल प्रो इंडियन बेस और ऑलरेडी हम मिलिट्राइज है तो वो ये सोचे अगर हम थोड़ा सा और मिलिटराइज हो जाएंगे तो बदले में हमें ऑफसेट में पूरा का पूरा ये चीज ही रिजोल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी कश्मीर में हम बहुत ही ज्यादा एक प्रो मतलब एक मिलिट्री स्टेट में रह रहे हैं लोकल सपोर्ट हमारे पास है नहीं और टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा वायबल तरीका भी नहीं देता जिससे कि लोकल सपोर्ट मिलता सी कोई भी गवर्नमेंट चाहे इ रिस्पेक्ट टू कांग्रेस हो बीजेपी हो आर्टिकल थ्री से ज्यादा कभी भी जो पुराना वाला था उससे आगे नहीं बढ़ सकती ऑटोनोमी नहीं दे सकती और तो अब आपके पास स्टेप क्या बचा आपका यही बचा एंड टू बी ऑनेस्ट मोदी ने ट्राई किया था कि एक लोकल गवर्नमेंट बने उनको डेवलपमेंट वगैरह एक्सेट्रा कुछ करने की कोशिश किया ताकि सपोर्ट विन करे बट मुफ्ती मोहम्मद से महबूबा सईद जो थी उनकी बेटी जो चीफ मिनिस्टर थी वो एज अ चीफ मिनिस्टर भी एज अ अपोजिशन लीडर एक्ट करती थी उसके बाद बीजेपी ने सोचा कि सज्जाद लोन दो एक सेपरेटिस्ट है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए बट उसमें भी फिर ये इशू आया था कि अगर उनको पार्टी तोड़ के बनाते तो जो बची पार्टियाँ हैं वो फिर एज अ मिलिटेंट एक्ट करती है उससे फिर एक नई राउंड ऑफ मिलिटेंसी बढ़ती कि आपने पार्टी तोड़ दी है अनकॉन्स्टिट्यूशन है सो बेसिकली आई थिंक मोदी वॉन्टेड हिज ओन मैन इन कश्मीर जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर सके बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट दिस कि कश्मीर इज नॉट लाइक एनी अदर स्टेट हम कश्मीर को उड़ीसा से कंपेयर नहीं कर सकते कि वहाँ अपोजिशन के नवीन पटनायक आ गए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेट है अगर वहाँ पर कोई ऐसी पार्टी पावर में आ जाए जो कि इंडिया के इंटरेस्ट से मैच नहीं करती तो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जाता है सो आई थिंक गवर्नमेंट ट्राइड टिल लास्ट ईयर कि वहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि इससे प्रो इंडियन या एटलीस्ट प्रो प्रो गवर्नमेंट नहीं प्रो इंडियन गवर्नमेंट हो बट टू बी ऑनेस्ट वी डेंट हैव एनी प्लेयर इन कश्मीर वैली सो दिस वॉज अ सर्जिकल स्टेप जिसमें एटलीस्ट हमने लद्दाख को अलग कर दिया बाई डिक्लेयरिंग यूनियन टेरिटरी एक परपेचुटी हमारी एक आ गई वहाँ पर कि भाई अब तो हम ऑलरेडी 10 100 परसेंट पे है तो हम 110 115 पे जा सकते हैं hmm. लेवल पे और ये स्टेट हमारा है और पता मतलब मैं तो इसको एक्चुअली उस थोड़ा डिमोनिटाइजेशन के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें भी मतलब मोदी का यही था कि सीक्रेटली मूव uh, करा गया और किसी की ओपिनियन नहीं ली गई और एकदम सरप्राइज से सब छोड़ दिया गया इन द इन गुड फेथ कि ये ठीक कर देगा प्रॉब्लम्स की अगर तुम इतना बड़ा शौक दोगे किसी को तो दे हैव दिस चांस कि वो ठीक हो जाएंगे तो इसमें भी आई थिंक थोड़ा उन मोदी ने यही ट्राई किया कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम मैं कर दूँगा और एक तरह से जो पूरा जो जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है ख़त्म हो जाएगी और सब सेटल हो जाएगा और सब सही हो जाएगा बट जैसे हमने देखा डिमोनिटाइजेशन भी काम नहीं करी इट वाज अ फेल्ड तो आई थिंक इसमें भी लॉन्ग टर्म में ये अब अभी तो मिलिट्री और ये सब डाल के आप सारी वायलेंस को रोक दोगे जैसे बट लॉन्ग टर्म में तो यही होगा कि धीरे धीरे लोगों को दिस मूव विल बिकम दैट सॉर्ट ऑफ ना एकदम उंगली जो की तरह जो हमेशा लगती रहती है आपको चुपती रहती है हमेशा वो आई थिंक बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे क्योंकि लोगों को हमेशा याद है कि इस दिन पाकिस्तान सॉरी जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस ले ली गई तो वो एक दैट विल सॉर्ट ऑफ बिकम मूवमेंट शुरू कर सकता है पता नहीं आई मीन तो वही जो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये डेट एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है एंड जो सबसे जो बुरी बात है इस डिबेट के बारे में सी आई मतलब मुझे ऑनेस्टली मैं इतना खराब मूव नहीं मानता हूँ और टू बी ऑनेस्ट एट हार्ट में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी जब मैंने पहली बार सुनी थी बट आई रियलाइज मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इसके काउंटर पॉइंट हो सकते हैं बहुत सारे बट अब डिबेट ऐसी हो गई कि या तो आप फॉर हो या आप अगेंस्ट हो मतलब लोग इतने ज़्यादा डाई हार्ड है कि अगर कोई आर्टिकल थ्री सेवेंटी को हटाने को गलत कह रहा है तो वो इतने एंटी नेशनल हो गया या लिबरल सर्कल में बात करें किसी ने कह दिया कि एंटी ये जैसे कई लिबरल्स जो हैं सो कॉल्ड लिबरल्स अपने कह रहे हैं कि अगर बी मायावती की पार्टी ने वोट कर दिया इसके फेवर में तो इन्होंने बिट्रे किया है अपने
कि ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हो ऑब्वियसली यहाँ पे टू बी ऑनस्ट सभी लोग आई गेस तुम भी कहीं ना कहीं ये तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है ये स्टेप इस तरीके से इसका सॉल्व हुआ है बट इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है नेगेटिव है एंड वन थिंग आप इसमें ये भी देखिए कि क्रॉस पार्टी लाइन सपोर्ट में है बहुजन समाज पार्टी दस एम सपोर्ट कर रहा है अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया है बीजू जनता दल नवीन पटनायक एट टू नाइन एम सपोर्ट कर रहे हैं वाई एस आर कांग्रेस है किस उनके ट्वेंटी फाइव एम पी है कितने स्वीप किया उन्होंने आंध्र प्रदेश में उन्होंने सपोर्ट किया है और भी कुछ छोटी पार्टी कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने सपोर्ट किया है ऑफ कोर्स क्योंकि अब तो ऑलरेडी राज्यसभा से पास हो चुका है और लोकसभा में भी उनकी जो है मेजोरिटी से लेकर टू थर्ड मेजोरिटी हो जाएगी तो वहाँ भी हो ही जाएगा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पोलिटिकल पार्टीज के मन में थी और मुझे लगता है दे इज अ सेंस ऑफ फटीक ऑल्सो क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ मोदी नहीं लेता है मोदी ने ऑब्वियसली लिया है बट ये एक दो लेयर ऑफ डिप्लोमेट्स इकोनमिस्ट मिलिट्री जनरल्स इन सब के थ्रू होते हुए आता है और मुझे लगता है एक कश्मीर फटीक भी है डिप्लोमेट्स को क्योंकि अगर आप ठीक है इंदिरा गांधी कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता बट पोस्ट गुलजार या पोस्ट वाजपेयी एरा तो वाजपेयी एरा से जो हुआ था शुरू कुछ डिप्लोमेसी का मनमोहन सिंह का कंटिन्यू हुआ और मोदी के अर्ली पार्ट में हुआ मोदी जी जो नवाज शरीफ को बुलाए थे यहाँ पे दे इज सेंस ऑफ फटीक कि हमने 1998 में ब्लाउड बस यात्रा हुई थी सो दे लाइक ट्वेंटी वन ईयर्स या ट्वेंटी वन में दो साल हटा दो तो मतलब एटलीस्ट एटीन टू नाइनटीन ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट जिसमें हमने पाकिस्तान को कोट किया और कश्मीरी कश्मीरी तो कश्मीर में डेमोक्रेसी और इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की नाइन्टी सिक्स में इलेक्शन हुए थे कश्मीर में बहुत दिनों बाद लेकिन उसके बाद भी दे इज नो विजिबल सोल्यूशन मतलब हम लोग एक ऐसी जगह फंसे थे ना हम आगे जा पाए थे ना पीछे जा रहे थे तो मोदी ने क्या किया कि टोटली पीछे चला गया बिकॉज सी बार्गेनिंग टेबल पर आपके सेपरेटिस कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए हम कह रहे हैं कि हम इतना ही देंगे तो बीच का रास्ता निकालना होगा तो अब बीच का रास्ता क्या है क्या आर्टिकल थ्री सेवेंटी को और बढ़ाना और सपोज उसका क्या डेमोक्रेसी में या बाकी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक इसे अलाउ करती इंडियन टू इंडियन पब्लिक का डिसीजन होगा क्या वो अलाउ करती एंड सपोज थ्री सेवन आपको दो तीन सेपरेटिस्ट पार्टीज मिल गई उन्होंने कहा कि आप थ्री सेवेंटी के से बाहर चले जाओ ऑटोनमी में चले जाओ फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा हम चले गए उसके बाद टेररिस्ट वो तो कह रहे पाकिस्तान के साथ जाना है <laughs> फिर क्या वो तो अपना कंटिन्यू करेंगे तो आप कितना आगे जाओगे ये तो क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक आई डोंट थिंक अभी सॉल्व हुई है वो हमेशा टेम्परेली सॉल्व हो जाती है और फिर वापस उठ के कहीं ना कहीं आ जाती है तो जैसे आप रशिया और चेचन्या को देख लो या फिर पैलेस्टाइन और उसका इसराइल का जो चलता ही रहता है तो हमेशा ये होता है कि बातें होती रहती हैं और लोग कोशिश करते रहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन आए बट ऑब्वियसली दोनों लैंड तो एक ही है बेसिकली और दोनों पार्टीज़ को चाहिए ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा जिसमें एक पार्टी वो उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ देगी तो ये तो पता ही था कि जो टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट है वो अलग होना चाहते और पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं और इंडिया ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर को नहीं जाने देगा तो ये तो हमेशा ही बोन ऑफ कंटेंशन रहता और रहेगा ही बट यू नो उस उस लैंड पे जो लोग रहते हैं उनकी भी वैल्यू है और जो काफ़ी जो लोग वहाँ पर प्रो पाकिस्तानी कह सकते वो भी इसी वजह से कि कभी इंडिया ने उनकी सुनी नहीं जो नाइनटीन लेट फोर्टी में हुआ था वो उसको इंडिया तक खींचता रहा है और एक तरह से लोग फंसे हुए हैं सॉर्ट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर वाले लोगों की जो फीलिंग है कि हम फंस चुके हैं कि उस समय जो किंग ने डिसीजन लिया था हम उसी में अटके हुए हैं तो उनकी ओपिनियन एकदम भी ना लेना और ये बस अपने साइड पे पूरा लेना ये जो मुझे सबसे तरीका है बहुत गलत है मुझे मतलब ये भी मैं तुम्हारे पॉइंट भी मानता हूँ कि ऑब्वियसली अगर पहले उनको बताया जाता तो सब वायलेंस होता ये वो बट यू नो दिस तरह से एकदम एक अंडर हैंडेड मूव मूव करना कि और ये तो ऑब्वियसली अगर आप जैसे एक हफ्ते पहले एकदम से आर्मी को लेके जा रहे हैं और वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं और सबको अरेस्ट कर रहे हैं तो उसे पता चलता है कि आपको पता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बहुत सही नहीं है दैट ऑल्सो शोज की अनपॉपुलर है और अब एक तरह से आपको भी पता है कि वो गलत है बट इसमें एक ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इट्स नॉट ओनली अ पोलिटिकल क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग सपरेटिज्म चाहते हैं वह ऑब्वियसली उस स्टेट में बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं और वो कौन है वो मतलब इसको कहना नहीं चाहिए बट वो रिलीजियस आइडेंटिटी पे डिवाइड किया जा सकता है और जो वहाँ मिलिटेंसी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम एक कश्मीर एज अ स्टेट अलग होना चाहते हैं क्योंकि दैट इज़ वेरी न्यूट्रल कि हम कश्मीर को एज अ स्टेट अलग होना चाहते हैं वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी पर भी आ जाती है जो रेफरेंडम की बात हुई थी नेहरू ने उस मना किया था कि मैं पार
सिंपली कहते हो कौन मंदिर जा रहा है कौन मस्जिद जा रहा है सिंपली वही होगा और ये चीज आज भी कंटिन्यू हुई है अब इसे इंडियन पॉलिटिक्स का फेलियर कहो या लोकल कश्मीरीज का भी फेलियर है कि समहाउ देर इज अ फीलिंग कि आप एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में नहीं रहना चाहते तो सपरेट का एक रिलीजियस एंगल हमेशा घुस जाता है रिलीजियस एंगल नहीं होता तो कश्मीरी पंडित को सिलेक्टिवली टारगेट नहीं किया जाता तो जो रिलीजियस एंगल है इसको सॉल्व करना अब काफी इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे लेकिन खासकर बाकी इंडिया में सॉल्व हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत ही एक मिक्स सोसाइटी में रहते हैं बट वहां पे जहाँ ऑलरेडी कट्टर लोग मेजोरिटी में हैं कट्टर एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हेविली आउट नंबर करते हैं बाकी लोगों इन देंस कि आई एम नॉट से मेजोरिटी कट्टर है बट जो प्रॉब्लली पीपल इन पावर है वो बहुत कट्टर है जो कि कंट्रोल करते हैं लोगों को वहां पर एक दूसरा ऑप्शन कि अगर हम डेमोक्रेटिक वे चाहते हैं देखिए मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि या तो हमें वहां कभी जाना ही चाहिए था <laughs> और एक बार चले गए तो अब वापस नहीं आ सकते बिकॉज इफ यू अगर वापस नहीं आ सकते तो हमें वहां कैसे भी रहना है सो व्हाट वी ट्राइड हमने बहुत सारे तरीके आजमाए बट कोई भी तरीका अलग अलग गवर्नमेंट का ऑब्वियसली हमारे आई बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं एग्जाम देके आते हैं कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि जिससे ये चीजें सॉर्ट हो जाए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कश्मीर में तो मुशर्रफ तो पाकिस्तान में मुशर्रफ था तो उसमें एल ने अटैक भी किया था कि मुशर्रफ फॉर ऑल इज फेलियर्स कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था अलॉन्ग विद वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह तो हमने ट्राई किया था मुजफ्फराबाद से श्रीनगर बस चलेगी सॉफ्ट बॉर्डर होंगे कश्मीरी जा सकते हैं बेसिकली उसमें बात ये थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम लोग परमानेंट बॉर्डर कर देंगे जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास जो मेरे पास है मेरे पास बीच में सॉफ्ट बॉर्डर कर देंगे लोग ट्रेड करते रहे अगर वगैरह जाते रहे और चीजों को धीरे धीरे रिजोल्व करते हैं अभी चीजें पेपर पे बहुत अच्छी लगती है बट हमेशा ये जब सॉफ्ट बॉर्डर शुरू हुए तो वो अटैक्स होना शुरू हो गए कश्मीर में उस पर कश्मीर में अटैक हुए मुंबई पर अटैक हुए तो लगातार जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसने कभी कोऑपरेट नहीं किया इस पर अगर सॉफ्ट बॉर्डर की बात थी वो तभी सक्सेसफुल हो सकता और चिदम्बरों ने तो आर्मी को भी हटाया काफी हटाया भी था सीआरपीएफ को लाया था बट लगातार उस पर टेररिस्ट अटैक हुए तो टेररिस्ट अटैक और ट्रैक टू डिप्लोमेसी दोनों एक साथ नहीं चल सकता ये तो है ये पाकिस्तान का भी एक तरीके से फेलियर है कि उन्होंने कभी भी डिप्लोमेसी को साथ नहीं दिया और अपने जो हुरियत लीडर सपरेटर्स हैं उनको भी ये फोर्स किया कि ये चीजें करते रहे हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की हमने इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश की बट उसका कभी सोल्यूशन नहीं अब सपोज तुम ने दे इज अ पार्टी जो कि मान लेती है कि ठीक है हम करेंगे इंडिया सच कोऑपरेट बट देर ऑलवेज बी अ पार्टी जो कि वायलेंट वे यूज करे और इस चीज को काउंटर करे अब आप कितना उसको झेल सकते हो क्वेश्चन इस पे आता है वो लगातार अटैक करेंगे तो आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता कि उसे काउंटर करें ये बात तो है कि ये जो ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं तीस साल से वायलेंस चलते आ रहा है ये कभी भी इतना पीसफुली तो एंड नहीं होने वाला बिकॉज देर इज इन सच बॉर्डर डिस्प्यूट कोई मिडल वे होता ही नहीं है एक्चुअली इट ऑलवेज हैज टू गो वन वे और द अदर वे तो ये तो था कि एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग मूव ही ठीक कर सकता था बट जैसे अगर जैसे मुशर्रफ और ये वाला अगर हो जाता तो मतलब देर वॉज अ होप कि मे बी दोनों साइड्स थोड़े बहुत खुश हो सकते थे बट अब तो ऑब्वियसली ये ऐसी जो अब हुआ है कि उसमें अब कोई टॉपिक ही नहीं बचा डिबेट का और इट इज़ नॉट परमानेंट और दर इज नथिंग चेंज बट वही है कि ये तो डिसीजन तो बहुत जल्दी हो गया राज्यसभा में आपने पास करा दिया बट क्या इसको इतना वेल थॉट आउट मूव है या नहीं इस पर मुझे अभी भी डाउट है कि उन्होंने कितना मतलब ये है कि बीजेपी के हमेशा मैनिफेस्टो में तो था ही वो टू थाउजेंड फोर्टीन में भी चाहते थे कि टू थाउजेंड और टू थाउजेंड नाइनटीन में भी उन्होंने कहा था कि हम करके रहेंगे बट नो वन एक्सपेक्टेड कि देर एक्चुअली एक्ट अपॉन इट बिकॉज यू नो ऑब्वियसली इतना पुराना है कि कोई भी इसको टच करने की कोशिश नहीं करना चाहता सब लोग बात कर चले जाते हैं बट अब उन्होंने उनका था प्लान उन्होंने कर दिया बट ये एक इसका आगे जाके रेमिफिकेशन क्या होंगे ये अब तो पहले तो हमारे जब पूरा पूरा आम नहीं जो सॉर्ट ऑफ कर्फ्यू चल रहा है हटेगा तो हमें पहले पता भी चलेगा कि क्या लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और अगले पाँच साल में या अगले पच्चीस तीस साल में क्या होने वाला है तो कोई भी नहीं कह सकता अभी ये तो अब है कि आ, मैं नहीं चाहता कि अब कोई हाफ मेजर थे अब आर्मी और मिलिट्री यूज की है तो फिर आई गेस इसको फुल पोटेंशियल यूज करना चाहिए क्योंकि अब उनका कोई मिडिल ग्राउंड है नहीं और अगर उन्होंने थोड़ा से भी ढील की तो वहाँ अटैक्स अटैक्स नहीं तो और बदनामी होगी तो दे कांट गो दैट वे मिलिटेंसी को तो अब वाइप आउट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके अब लाइसेंस है तो लाइसेंस को यूज़ करो मिलिटेंसी को हटाओ वहाँ से जितना कर सकते हो वीके बट लॉन्ग टर्म में अमित शाह ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि हम एक बार जब नॉर्
चीज़ों को वापस लाने में और मेरे ख्याल से यही बार्गेनिंग चिप होगा गवर्नमेंट का आगे चल के कि आ, इतना क्रश कर दो मिलिटेंसी को और सेपरेटिस को कि बाद में उनको ये बार्गेनिंग चिप दे दें कि भाई हम धीरे धीरे करके आपको पावर्स यूनियन टेरेटरी की पावर बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके स्टेटहुड भी दे सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप लोग कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर पाए हाँ ये भी तो ये एक प्रोबेबली एक बार्गेनिंग चिप टाइप का हो सकता है आई गेस आपने सुना होगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी तो आयरिश मिलिटेंसी भी थी आयरलैंड में एन आर ए तो आई आर ए ने भी नाइनटीन एटी टू में अग्रीमेंट किया था वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो अब आई आर ए बहुत बड़ी पार्टी थी और उन्होंने अग्रीमेंट किया तो मोस्टली सेटल हो गया कुछ रेबल फैक्शन से नहीं किया उन्होंने कुछ कुछ जगह बम फोड़े बट धीरे खत्म हो गए बट उसमें भी बार्गेनिंग चिप थी इंग्लैंड गवर्नमेंट पास की क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड यूनिटी स्टेट है वहाँ लोकल लेजिस्लेचर होते नहीं है तो उन्होंने वहाँ लेजिस्लेचर क्रिएट कर दिया कि भाई ठीक है आपको लोकल चाहिए आप ले लो प्लस नॉर्थन आयरलैंड में कुछ ब्रिटिश ब्रिटिशर्स भी बहुत सारे रहते हैं फोर्टी परसेंट तो उनका भी था आ, हमारे इस पूरे अप्रोच में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे खुद के सपोर्टर बहुत कम एक्सेप्ट इन जम्मू और जम्मू में चीज़ें शॉर्टेड रहती है ज़्यादातर वहाँ बॉर्डर से अटैक होते हैं कश्मीर पाकिस्तानी के बट वहाँ लोकल मिलिटेंसी है नहीं तो एक्चुअल कश्मीर वैली है वहाँ हमारा कोई भी सपोर्टर बेस अब रहा नहीं है ज्यादा तो सबसे बड़ी बात ये आगे भी रहेगी कि जब भी हम इलेक्शन अलाउ करेंगे आज से छह साल बाद तो लेटेंसी वो उस इलेक्शन में निकलेगी उन पार्टीज के लिए exactly. और फिर वही इशू होगा कि हम 45 सीट्स में जो हमारी प्रो इंडियन पार्टी है बीजेपी हो गई तो तो मतलब कि आप ऑन पेपर तो आपने कर दिया बट उसको उस यूनियन टेरिटरी में उसको रूल कौन करेगा वहाँ की लोकल पोलिटिकल लीडर्स कौन होंगे ये तो आपने एक हाथ डिसीजन ले लिया आपने पास करवा दिया बट उसका पूरा कुछ थॉट आउट प्रोसेस होना चाहिए था कि आगे क्या होगा वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे तो लोग इलेक्शन में तो आप फ्रीडम एक्सप्रेशन क्रश नहीं कर सकते हाँ, तो आप इलेक्शन ही ना करें कई या तो आपको डेमोक्रेसी हटा दें ये अगर उनका तरीका है ये हो चुका है पहले कश्मीर में छह सात साल हुआ था और आई गेस मुझे वो ज्यादा अच्छा स्टेप लग रहा था एज कम्पेयर टू पूरा आर्टिकल थ्री सेवेंटी की रिमूवल की कुछ साल तक प्रेजिडेंट रूल लगा दो वहाँ पे बट अगर आप जब भी इलेक्शन अलाउ करोगे तो वहाँ पे लोग ए को यूज करेंगे की एंटी इंडिया स्लोगनिंग होगी एंड प्रॉब्लम भी वर्स हाँ प्रॉब्लम वर्स क्योंकि अब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही जो की ऑफिशियली हमें सपोर्ट करें मैं ये हमेशा कहता था कि अगर जैसे कि फारूक अब्दुल्ला है या उमर अब्दुल्ला है मे बी दे आर वेरी इनफिशेंट एंड जो भी उनके अदर एक्टिविटीज हो बट इन देंस हमारे पास एक फिगर था कोई तो ऐसी पार्टी थी तो पार्लियामेंट उसका रिप्रेजेंटेशन था प्रॉब्लिक कांग्रेस या मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ इंटरेक्ट करती थी तो कुछ नेशनल आउटलुक था अब तो मेरे ख्याल से वहाँ जो पार्टीज आएंगी वो तो टोटली कश्मीर बेस्ड उनको सिर्फ कश्मीर की फ्रीडम या हमारे जो एट्रोसिटीज में बेसिकली हमने लोगों को कम्प्लीटली हमें एलिनेट कर दिया अब हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के साथ एक ये सोल्यूशन होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे वापस अपनी तरफ लाएंगे या तो हो सकता है पंचायत इलेक्शन करो या यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शन होंगे उसमें कुछ ग्रूम अप करो कुछ डेवलपमेंट का मुझे नहीं पता कैसे होगा डेवलपमेंट स्टेट लेट डेवलपमेंट अब कहीं दुनिया में नहीं होता बट प्रॉब्लम स्टेट के इन्वेस्टमेंट ऐसे शायद करप्शन नहीं होगा ऑब्वियसली फॉर क्योंकि कोई लेयर नहीं है तो स्कूल बनाओ हॉस्पिटल बनाओ इस टाइप का कुछ करो बट मुझे हमेशा लगता है कि स्कूल भी बना दो हॉस्पिटल बना दो अगर आइडेंटिटी का इशू है तो लोग exactly. इतने ज्यादा अभी दिमाग आया नहीं लोगों को ये बात नहीं रैशनल है नहीं है yeah. कि वो इस पर आएंगे इंडियन रिलीजन और उसकी बात आएगी तो वो कल्चर की तो वो हॉस्पिटल स्कूल से सेटिस्फाई नहीं होने वाले या सो आई मीन बेसिकली वही है कि मुझे तो ये ये नी जर्क रिएक्शन लगता है कि इतने टाइम से उनके मैनिफेस्टो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने मैनिफेस्टो में जो होता है ना टिक मार्क लगाना है कि हमें ये करना था तो हमने कर दिया कि हम मेजॉरिटी में तो कर देते हैं अभी हमारे पास टाइम है आगे देख लेंगे क्या होगा अभी तो हम आर्मी भेज देते हैं भर के और धीरे धीरे हम हैंडल कर लेंगे बोले जो होता है कि जो प्रॉब्लम आएंगी देख लेंगे टाइप सिचुएशन है और यही इसी थाट्स आई थिंक हुआ है इसलिए किसी की ओपिनियन नहीं ली गई स्पेशली जो जे एंड के के सिटीजन्स की जो नहीं ली गई ओपिनियन जो आई थिंक एक डेमोक्रेसी का ऑलरेडी फेलियर हो चुका एक तरीके से और आगे आके किस कब तक ये आर्मी रूल और प्रेसिडेंट्स रूल में ये स्टेट को चलाते रहेंगे कभी ना कभी बट ऑब्वियसली कभी ना कभी वोट तो उनको कर वोटिंग का टाइम आएगा तो तब ये यही सब फीलिंग्स बाहर आएंगी और आई थिंक ये वर्स ही होगा थोड़ा फॉर इट बिकम्स बेटर एंड होपफुली जैसे तुमने कहा था कि यू नो उनको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करें कि स्टेट हुड मिलेगा ये वो फ्यूचर में तो मे बी दैट विल वर्क आउट मे बी जो यू नो डेमोग्राफिक्स लोग आएंगे मे बी ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो जे एंड के मॉडर्नाइज हो यू नो ऑल दीज आर लाइक होप्स होपफुल सिचुएशन कि बाल लोग बातें जो कर तो रहे हैं
और वो भी एक दिन कहीं ना कहीं शायद मिलिटेंसी से परेशान हो कि यार ये लगातार बट वही ना पता नहीं अब यही है इस लाइक कम्प्लीट ब्लैक होल था इन्होंने कर दिया इन्होंने जो करना था और अब और बड़ा ब्लैक होल बना दिए स्टेट को कट ऑफ करके पूरे बाकी सिक्योरिटी वाइज इनकी प्लानिंग होगी कि सिक्योरिटी वाइज कैसे कंट्रोल करना है बट पोलिटिकली इसको कैसे फॉल आउट को कंट्रोल करना है ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि ये चीज कैसे होगी और मुझे कोई वे आउट में बहुत ही कम लग रहा है कि ये पांच साल बाद भी अगर वो चाहते हैं कि या तो फिर ये मान लो कि चालीस साल तक इलेक्शन यू नो पीपल इतनी जल्दी भूलते नहीं ये बातें हाँ। ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाएगी कि अरे वो दो साल पहले हुआ था भूल जाए ऐसा नहीं होना रही बहुत सालों से चलता आ रहा हो ये चलता ही रहेगा और आई थिंक यही है कि इन्होंने जो कर तो दिया एक तरह से एक तरह से अच्छी भी बात है कि इन्होंने पूरा सारी जो डिबेट ही खत्म कर दिया एक तरह से सब सारे इश्यूज सब खत्म उड़ा दिया और यू नो दिस नो टू वेज अबाउट इट एकदम हार्ड लाइन ड्रॉ हो चुकी है वह पत्थर पे लकीर जैसे कहते बन चुकी है और अब आगे जो होगा वो होने पे ही पता चलेगा आई थिंक सो या ऑन दैट नोट मतलब यही है बेसिकली इट्स नॉट द बेस्ट मूव बट इट इज़ अ मूव आई थिंक वी डोंट नो वॉट विल हाउ इट इट टर्न आउट काइंड ऑफ होपफुल इन देंस डेट मुझे लगता है ये कुछ नया हुआ है मतलब आई एम ऑनेस्टली टायर्ड कि वही कुछ टॉक्स हो रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है कुछ वही मुफ्ती मोहम्मद सईद वही फारूक अब्दुल्ला वही सेम ओल्ड फेसेस जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है तो इन देंस आई एम ऑब्वियसली मुझे लग रहा है ये कुछ नया है बट मुझे इस बात का डर है कि प्रॉबेबली अच्छे इंटेंशन कभी कभार हमेशा अच्छे नहीं होते तो ये अगर अच्छे इंटेंशन भी है तो ये आगे चल के वर्स हो सकता है फ्यूचर थोड़ा सा अभी हेजी है कुछ कह नहीं सकते इसके क्या होगा डिमोटाइजेशन की तरह होप कि डिमोटाइजेशन जैसे ना हो और इन देंस की डिमोटाइजेशन भी ओवरऑल मैं कहता हूँ शायद न्यूट्रल था प्लस माइनस में शायद वैसा हो तब भी कैसे डिजर्व नहीं करता टू बी ऑनेस्ट हमारे डिफेंस फोर्सेज और सीआरपीएफ के बहुत सारे लोग हैं एंड पीपल सोचते हैं कि हम वहाँ कर देंगे उनके ऊपर अटैक्स होगा उनकी फैमिलीज होती है मेरी बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में से लोग जाते हैं वहाँ पे उनकी लाइफ को भी खतरा है ठीक है उनका काम है बट उनकी लाइफ को भी खतरे में ही डाल रहे हैं हम लोग एक कॉन्स्टेंट वॉर जोन में डाल के सो लेट्स होप कि सब कुछ पीसफुल रहे और चीजें डेमोन्स्ट्रेशन तक ही रहे लिटेंसी भी ना जाए एग्जैक्टली आई थिंक वो ये कमिंग ईयर्स में ही पता चलेगा इसका एक्चुअल क्या इफेक्ट होने वाला है अभी तो हम बस इट्स ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड यू सी हाउ थिंग्स टर्न आउट या आप सो ऑन दैट नोट थैंक यू फॉर लिसनिंग इन टूडे एंड होप यू इन्जॉय दिस डिस्कशन एंड प्लीज फ्री फील टू कमेंट और सब्सक्राइब टू आर पॉडकास्ट ऑन आर डिफरेंट एप्स एंड ऑन एंड ऑन आर यूट्यूब चैनल सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इन हैव अ गुड डे